Hi friends, I am Garak Manakam. Welcome to Motivational Max. I am going to talk about the size of the room. So, I am going to talk about the size of the room. This is the 7th term. இருக்கு அலைவைகள் அப்படின்றது கீழே இருக்கு சரிங்க இப்போ சாய் சுதுரத்துக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படி போட்டிருந்தோம்னா அதே தான் இணையறதுக்கு என்ன ஃபார்முலாவோ அதோ தான் அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் அதே தான் ஆனா என்ன இதுல எல்லா பக்கமும் சமமா இருக்கும் அதுதான் ஒரு கான்செப்ட் இதுல சாரி எல்லா பக்கமும் இதுல சமமா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இதுல ஒரு கான்செப்ட் அதனால ஆஹ் ஈஸியா ஒன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இந்த கணக்குகள் சரிங்களா அதனால இதுல வந்து நான் நான் நடத்தப்படுற கணக்குகள் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் தர போறேன் அந்த ஹோம்ஒர்க் நீங்க போட்டு பாருங்க பக்க அளவு பக்க அளவுனா இதுல அடிப்பக்கம் கொடுக்க மாட்டாங்க பக்கம் இந்த பக்கமும் ஒண்ணுதான் இந்த பக்கம் ஒண்ணுதான் சரிங்களா அதனால எந்த ஒரு பக்க அளவு கொடுத்தாவே அது அடிப்பக்கம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப பக்க அளவு பதினேழு சென்டிமீட்டரும் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டரும் கொண்ட சாய் சுதரத்தின் பரப்பளவு நினைக்கிறாங்க அப்ப பக்கம் அடிப்பக்கம் பதினேழு அதுதான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் என்ன சார் அடிப்பக்கம் கொடுக்கலையே அப்படின்னு நீங்க குழம்பிட கூடாது சாய் சுதரத்தை பொறுத்த அளவு எல்லா பக்கமும் இருக்கிறதுனால அது பக்கம்னு கொடுத்தாவே அது அடிப்பக்கம் தான் பதினேழு சென்டிமீட்டர் உயரம் என்ன எட்டு சென்டிமீட்டர் ஜஸ்ட் பெருக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் அதுல சென்டிமீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ இதுல நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்க அளவுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க சார் எங்க அடிப்பக்கம் எங்க இருக்குன்னு நீங்க தேடக்கூடாது பக்க அளவுனாவே அடிப்பக்கம் தான் அதை வச்சு நீங்க கணக்கு போட்டுக்கலாம் மூளை விட்டங்கள் ரெண்டாவது ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னா மூளை விட்டங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலான்னா ரெண்டு மூளை விட்டத்தையும் பெருக்கி அதை ரெண்டாவது வகுத்துணும் அதான் ஃபார்முலான்னு சொன்னோம் அதாவது டி ஒன் இன்டு டி டூ டிவைடட் பை டூ இதை எப்படி இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் போட்டிருப்பாங்கன்னா ஒன் பை டூ டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு இதையும் இப்போ இருக்குங்க ஆறு இன்ட்டு எட்டு டிவைடட் பை டூ சரிங்களா இப்போ மூணா மூவட்டா இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் பரப்பளவு இல்லையா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க இப்போ சோ இந்த மாதிரி நீங்க சிம்பிளா வந்து இந்த இத போட்டுக்கலாம் மூளை விட்டங்கள் கொடுத்தா அப்ப இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நமக்கு மனசுல இருந்தா போகுது ஏன்னா இந்த கணக்கு நம்ம கேட்டுருவாங்க பட் ஃபார்முலா அங்க போய் தெரியாது சிம்பிள் ஃபார்முலா இருந்தாலும் தெரியாத போயிடும் ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வைக்கணும் அவ்வளவுதான் ரெண்டு மூளை விட்டங்களும் பெருக்கி ரெண்டாவது வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இது ஒரு ஹோம் ஒர்க் போட்டு பாருங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்க பாஸ் பண்ணிட்டு வீடியோ போட்டு பாருங்க கணக்கு வந்துருச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கணக்கு சார் எனக்கு ஆன்சர் வருதுன்னு போடுங்க அதே மாதிரி ஒருவேளை வரலன்னா அந்த கணக்கு நம்பர் அதாவது சாய் சதுரம் அதுல மூணாவது கணக்கு அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணி எனக்கு வந்து வரல சார் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நான் அதை அவங்களுக்கு திருப்பி நடத்தவும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்களா அதுக்கடுத்து இங்க பாருங்க ஒரு அலுவலக கட்டிட தரையில் இருநூறு சாய் சதுர வடிவிலான ஓடுகள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன சரிங்களா ஓடுகளின் மூளை விட்டங்களின் அளவுகள் நாற்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் தரையை மெருகூட்ட சதுர மீட்டருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு வீதம் மொத்த செலவை காங்க இப்ப கணக்கு எங்க கணக்கு எங்க சார் பயன்படுது பயன்படுது கேட்பீங்க பாருங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சலாம் இப்ப பாருங்க ஒரு ஆபீஸ் இருக்கு இந்த ஆபீஸ்ல நிறைய அந்த டிசைன் சாய் சுதர வடிவத்துல இந்த டிசைன் டிசைனா போட்டிருக்காங்க சரிங்களா எத்தனை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூறு போட்டிருக்காங்க இருநூறு சாய் சதுரம் போட்டிருக்காங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தோட மூளை விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு மொத்தத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஒரு இதுக்கு என்னது ரெண்டையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுக்கணும் ஏன்னா மூளை விட்டம் கொடுத்தா அதான் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இருபது ரெண்டு பத்து விட பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தம்பது ஸோ ஐநூறு வரும் கரெக்டா ஐநூறு இப்ப ஐநூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதுதான் நம்ம ஒரு இதோட பரப்பளவு அப்ப மொத்தம் நமக்கு எத்தனை இருக்கு இருநூறு சாய் சுதர வடிவிலான கல் இருக்கு அப்ப இருநூறு இன்ட்டு ஐநூறு ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க இது நானூத்தி ஐம்பதுன்னு தான் போட்டிருக்கு இவ்வளவு வராது அதிகமா வரும் ஓகே 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 சாரி இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
தரையை மெருகுட்ட சதுர மீட்டருக்கு நாப்பத்தஞ்சு வீதம் சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம் ஆஹ் இரநூறு இரநூறு சதுரத்துக்கு என்ன வரும் ஆயிரம் ரெண்டா பத்து அப்ப இங்க ஒரு ரெண்டு ஜீரோ இங்க ஒரு ரெண்டு ஜீரோ சோ இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வருது சரிங்களா கொடுத்துருக்கிறது என்ன சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா இது எதுவும் கொடுத்துருக்கனால நமக்கு பரப்பளவு என்ன வருது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆனா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நாப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தஞ்சு ரூபா எதுக்குன்னா ஒரு சதுர மீட்டருக்கு சோ சென்டிமீட்டர்ல இருந்து நம்ம மீட்டருக்கு வரணும் இப்போ அந்த நம்ம ஒரு ஷார்ட் கட் போடுறோம் இல்லைங்களா சோ இந்த ஷார்ட் கட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கட் போட்டிருப்பேன் அதாவது கிகடமி டெசிமி அப்படின்றது இது ஒரே இதுல எழுதணும் கிகடமி டெசிமி எல்லாம் திருப்பி கூட எழுதுறேன் கி ஹே டே மி டே சே மீ ஸோ இதுதான் அந்த ஷார்ட் கட்டு அந்த ஷார்ட் கட்டுக்குன்னே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் நடத்துறதுக்கு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அளவைகளில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் கட்டு இது தான் இதில் தான் அந்த அளவுகள் மாற்றுறது எப்படின்றது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ என்ன இருக்குன்னா நமக்கு சென்டிமீட்டர் இருக்கு சென்டிமீட்டர்லேருந்து எங்கே போகணும் மீட்டருக்கு போகணும் சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு போகணும் இங்கே டேன் ஒன்று இருக்கு சரிங்களா அப்போ இதுக்கு இதுக்கும் போகிறப்ப பத்தாவது பேருக்கு வைங்க சரி இதுக்கு இதுக்கும் போகிறப்ப பத்தாவது பேருக்கு வைங்க இதுக்கு இதுக்கு போகிறப்ப அப்போ பத்து பத்து நூறு நூறால் பெருக்கணும் எப்ப சென்டிமீட்டர்ல இருந்து மீட்டருக்கு போறப்ப ஆனா இங்க இருக்குன்னா இங்க என்ன இருக்குன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு போடணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் ரெண்டு தடவை போடணும் வெறுமனே சென்டிமீட்டர்ல இருந்து மீட்டர்னா ஒரு தடவை நூறு ஆள் வகுத்தா போதும் ஏன்னா லெப்ட் சைடு போறீங்க இந்த சைடு போறீங்க அப்ப நூறு ஆள் வகுக்கணும் நூறு ஆள் வகுத்தா போதும் அதே நேரத்துல சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு போனோம்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டு தடவை நூறு போட்டு வகுக்கணும் அப்ப ரெண்டு தடவை நூறை போட்டு வாழ்க்கணும் ஸோ அந்த ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்ட்டு அதே மாதிரி பாருங்க இந்த கணக்க நானும் ஒழுங்கா வாசிக்காம ஒரு புக்கில் போய் பார்த்த முன்னாடி தான் தெரியுது என்னதுன்னா இங்கே சதுர மீட்டர் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அப்படி பார்க்காம போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வேற ஆன்சராக வந்துடும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ வருது பத்து அப்போ பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர் இரநூறு அந்த இரநூறு சாய் சதுரத்துக்கு நம்ம பரப்பளவு என்னது பத்து மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது அதாவது இவ்வளோ ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு இருந்தது எப்படி மாறிச்சு பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னு மாறிடுச்சு சரிங்களா இப்போ ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு நானூத்தம்பது ரூபா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு நானூத்தம்பது ரூபான்னா இப்போ பத்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு என்னது சரி ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபான்னா பத்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ நானூத்தி ஐம்பது ரூபா சரிங்களா ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூளை விட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூளை விட்டங்களை கொடுத்துருக்கனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு மூளை விட்டத்தையும் பெருகி ரெண்டால் வகுத்துடுறீங்க அப்படின்றப்போ அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது இருபது ஸோ ஐநூறு பாருங்களை பெருக்கிறதுலாம் ஈஸியாக தான் போட்டிருப்பாங்க ஸ்டெப்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த ஈஸியாக பெருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் அதனால் இந்த கணக்கை நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாம் ஹாலில் போட்டுலாம் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் இப்போ இருபது இன்று இருபத்தஞ்சு பை ரெண்டு சாரி நாற்பது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பேர் ரெண்டு ரெண்டாவது அடிச்சிட்டீங்கன்னா இருபது வந்துடுது ஸோ இருபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு ஐநூறு வருது சரிங்களா இப்போ ஐநூறு வரப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு சதுரத்துக்கு ஐநூறுன்றப்போ இரநூறு சதுர சாய் சதுரத்துக்கு இரநூறு இன்ட்டு ஐநூறுன்னு போடுறீங்க ஸோ இவ்வளோ வருது சரிங்களா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஒரு லட்சம் வருது ஸோ அப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் மாத்துறதுக்கு நீங்கள் ஹிகேடமி டெசிமின்னு போடுறீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நூறு அதாவது சென்டிமீட்டர்ல இருந்து மீட்டருக்கு மாற்றம்னா நூறுன்னு வருது நூறால் வகுக்கணும்னு வருது அதே நேரத்தில் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து சென்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னா அதை ரெண்டு தடவை போடணும் ரெண்டு தடவை போட்டு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு நான் நாற்பத்தஞ்சு ரூபா பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா சரிங்களா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஷார்ட் இந்த ஷார்ட் கட் எப்படி இங்கே ஈஸியாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எது இருந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக போட முடியும் ஸோ அந்த ஷார்ட் கட்டு நீங்கள் மனப்படமாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ அந்த பயிற்சிக்கு வந்துட்டோம் இதில் பாருங்களேன் சாய் சுகத்துக்கு வந்தப்போ ரெண்டு இதில் கஷ்டமான கணக்கு இந்த கணக்கு கஷ்டம் கிடையாது இந்த கணக்கு கஷ்டம் கிடையாது
இது பாருங்களேன் இதுவும் வந்து ஒரு அதே மாதிரி கணக்கு தான் இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க நான் போடணுன்றக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் இது ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரே ஒரு கணக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொன்னால் அதே மாடல் தான் போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்துட்டு சார் எனக்கு வரலன்னா திருப்பி சொல்லுங்க நான் அப்போ கண்டிப்பாக அந்த சம்மன் நடத்துவேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா கீழே சார் எனக்கு அஞ்சாவது கணக்கு வந்துருச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்றதையும் போட்டுருங்க சரிங்களா இப்போ ஆறாவது கணக்கு இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஏழு இதையும் பாஸ் பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் எட்டாவது கணக்கு இதுவும் ஹோம்ஒர்க் தான் ஒன்பதாவது கணக்கு இதுவும் ஹோம்ஒர்க் தான் பத்து பத்தாவது கணக்கு சாய் சோதரத்தின் மூளை விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ சாய் சோதரம் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த மூளை விட்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த மூளை விட்டத்துக்கு இந்த கோணம் என்னென்னு கேட்குறாங்க இந்த கோணம் எப்பயுமே தொண்ணூறு டிகிரியாக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த சைடாக இருக்கட்டும் இந்த சைடாக இருக்கட்டும் இந்த சைடாக இருக்கட்டும் எப்பயுமே தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ இதை வந்து மனப்படம் தான் பண்ணியாகணும் சாயுதரத்தின் அந்த மூலை வெட்டுகளுக்கு இடையப்பட்ட கோணம் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இப்போ இந்த கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கு மற்ற எல்லாமே அந்த ரெண்டு ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு எல்லா கணக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்போ இந்த ஒரு கணக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இது மனப்படம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு எல்லா கணக்கும் போடலாம் அதே நேரத்தில் இந்த மாடல் இந்த ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் என்னது சாய் சதுரம்ன்றது சுத்தமாக முடிஞ்சிருச்சுங்க இப்படி தான் பார்க்கணும் எப்பயுமே சார் இணைகிறம் கஷ்டம் சாய் சதுரம் கஷ்டம் அப்படின்ற கூடாது அதில் எது கஷ்டம் கரெக்டாக அந்த டார்கெட்டை பார்த்து அதை ரெண்டு மூணு தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னாவது சாய் சுதரங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானதாக தான் முடிஞ்சிடும் சரிங்களா இந்த எல்லா கணக்குமே போட்டு பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டு பாருங்கள் ஸ்கூல் புக்குலேயும் போய் பாட்டு போட்டு பாருங்கள் அது அந்த கணக்குகள் இருக்கும் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வரலன்னா தயவு செஞ்சு சொல்லிடுங்க நான் அதை திருப்பி உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் சரிங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ